ടു ടേൺ ടു ലൈൻ എൻ എം എം എസ് ടേൺ ടു ലൈൻ്റെ എൻ എം എം എസിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ടേൺ ടു ലൈൻ എൻ എം എം എസിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടേൺ ടു ലൈൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്റ്റാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോഗ്രഫിയുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ടേൺ ടു ലൈൻ എൻ എം എം എസ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ധാരാളം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ എം എം എസിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഓരോ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലഭിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സർക്കിൾ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് എർത്ത് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ഹാവ്സ് ഭൂഗോളത്ത് രണ്ട് തുല്യ അർദ്ധ ഗോളമായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശീയ വൃത്തം ഏതാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉത്തരായന രേഖ അല്ല ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപിക്രോൺ അല്ല അൻറ്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അല്ല ഇക്വേറ്റർ എന്നാണ് ഭൂമധ്യ രേഖ എന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഏതാണെന്നാണ് സെഡിമെൻറ്ററി അവസാദ ശിലകൾ സിമ്പിളാണ് സ്ലൈറ്റ് അല്ല ഓക്കെ സ്ലൈറ്റ് ഏതാണ് മെറ്റമോഫിക് റോക്കാണ് ബസാൾട്ട് ഇഗ്നേഷ്യസ് ആണ് മാർബിള് ഏതാണ് മെറ്റമോഫിക് ആണ് അല്ലേ കായാന്തര ശിലകളാണ് ഏത് സ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാർബിളും ഇഗ്നേഷ്യസ് റോക്കാണ് ഓക്കെ ഇഗ്നേഷ്യസ് റോക്കാണ് അഗ്നേഷ് ശിലകളാണ് ബസാൾട്ട് ദെൻ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് എന്ത് ഉള്ളത് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലാണ് നമ്മൾ അവസാദ ശിലകൾ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കായിട്ട് സാൻഡ് സ്റ്റോണും ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് അവസാദ ശിലകളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് If a temperature record in a place uh, at an altitude of 1000 meters above mean sea level is uh, 26.5 degrees Celsius, it is sea level temperature will be. Simple. That is, if you are in the same place, you will be able to do one thing in the same place. You will be able to do one thing. ഇരുപത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ആണ് പ്രസ്തുത പ്രദേശം സമുദ്ര നിരപ്പിലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന താപനില ദെൻ നിങ്ങൾ ഈ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകും തോറും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതുണ്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ഒരു ആയിരം മീറ്റർ അതായത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ില് കുറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറരയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറര ആണ് ആയിരം മീറ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും സീ ലെവലിൽ സീറോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറര പ്ലസ് ഒരു ആറരയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആൻസർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലെയർ ഇൻ ദ പാർട്ടിലി മോൾട്ടൺ സ്ലൈറ്റ് ഓക്കെ അറ്റ് ദ ലിറ്റോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ചോദ്യം ലിത്തോസ്ഫിയറിനെ ഓക്കെ ലിത്തോസ്ഫിയറിന് തൊട്ടു മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലിത്തോസ്ഫിയറിനെ തൊട്ട് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള ദ്രവ്യാവസ്ഥയിലുള്ള പാളിയുടെ പേരാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഉത്തരം അസ്തനോസ്ഫിയർ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളർ യൂസ് ടു ഷോ ദ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടോപ്പോഗ്രഫി മാപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദാരിയ ഭൂപടങ്ങളിൽ അതായത് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് ഏത് നിറം ഉപയോഗിച്ചാണ് പാർപ്പിടങ്ങളെ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ബ്ലാക്ക് ആണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ പല തവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് 
ദ റിവർ ഫ്ലോ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗോദാവരി നദിയാണ് ഇതിനു മുമ്പും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഗോദാവരി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അറേബ്യൻ സീയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരുന്നു അതിൽ ഗോദാവരി ഇല്ലായിരുന്നു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേസസ് ഓഫ് മാർക്ക്ഡ് മാപ്പ് ഓൺ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് മാപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ മാപ്പിലെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂപടത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ എ ടു ബി അടയാള പദ്ധതിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഭൂപടത്തിലെ അഞ്ച് സെൻറ്റി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ മതി എത്രയാണ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സോറി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആൻസർ എന്താണ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉത്തരം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഭൂപടത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് എ ബി എന്ന് ആക്കി ഭൂപടത്തിലെ തോത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് കുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഓക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ പാടത്ത് നിന്നാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് സ്വാധീനിക്കാത്തത് ഏതാണ് ക്ലൈമറ്റ് സ്വാധീനിക്കും പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽ പാരൻറ്റ് റോക്ക് സ്വാധീനിക്കും കാലാവസ്ഥ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും മാതൃശിലകൾ പോപ്പുലേഷൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് സ്വാധീനിക്കാത്ത ഘടകമായിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ ഓക്കെ ദെൻ കുന്തിപ്പുഴ ആണ് ആൻസർ കുന്തിപ്പുഴയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് തൂതപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ എന്നുള്ള പേരും എന്തുണ്ട് കുന്തിപ്പുഴക്കുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൗമാന്തര ഭാഗത്ത് താപവും മർദ്ദവും കൂ വർദ്ധിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് ഇൻക്രീസ് ആസ് ദ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നർ കോർ എർത്ത് ഈസ് ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദെൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് റോക്ക് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇഗ്നേഷ്യസ് റോക്ക് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് മെറ്റ് റോക്ക് ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാഠിന്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ദെൻ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ റോക്ക് ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു ഫിസിക്കൽ വെതനിങ് ശരിയായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ മൂന്നാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ജോഗ്രഫിയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജോഗ്രഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള പാഠങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാ പാഠത്തിൽ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഠമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ റോക്കുകൾ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എർത്ത് സീക്രട്ട് എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി താങ്ക് യു